നീറ്റ് എക്സാമിന് ബയോളജിയിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഔട്ട് ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി വാങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ എല്ലാവരുടെയും വലിയൊരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടോപ്പ് പേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് മെസ്സിദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇത് ടോപ്പ് പേഴ്സിൻ്റെ മാത്രമുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്കൊന്നും ഇത്രയും വലിയ നമ്മളൊരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ മിസ്സിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഔട്ട് ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി നിങ്ങൾക്കും വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് മിസ്സ് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെയുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് ബയോളജി പഠിക്കാനുണ്ട് പ്ലസ് ടുവിലും ബയോളജി പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് വണ്ണിനാണ് നമ്മുടെ ലെവൻത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണോ അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്വൽത്ത് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബയോളജി പഠിക്കാനല്ല അപ്പോൾ രണ്ടിലും നമ്മൾ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ലേ നമ്മുടെ ട്വൽത്ത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ നീറ്റ് എക്സാം ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൽത്ത് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല മക്കളെ അപ്പോൾ അത് ശരിക്കുള്ള അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവസ് പറഞ്ഞുതരാം ദേ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവിടെ മിസ്സ് ക്ലാസ് ലെവൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ലെവൻത്ത് നമ്മുടെ ഓരോ യൂണിറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജും സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദേ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മിസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലെവൻത്ത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് നീറ്റിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ചോദിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജിന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ നീറ്റ് എക്സാമിന് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടുവിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നീറ്റ് എക്സാമിന് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുവിൽ നിന്നാണ് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഏകദേശം രണ്ടും എന്താണ് ഈക്വൽ ഈക്വൽ ആണ് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വീതം രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്ലസ് വൺ ആയാലും പ്ലസ് ടു ആയാലും നമുക്ക് അതിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ അനാലിസിസിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ് ഇവിടെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി അപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷത്തെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല മക്കളെ നമ്മുടെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ഓരോ വർഷവും നീറ്റ് എക്സാമിന് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ നമ്പേഴ്സ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ലിവിങ് വേൾഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻറ്റീനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എ എത്ര എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് മിസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നോട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മിസ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആണ് പൈസയൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ
ഇമ്പോർട്ടൻസ്ണം ൂട്രീഷൻ and exchange of gases excretory products and then elimination chemical coordination and regulation appo idokku miss koduthathu idu athre importance alla ennalladalla appo idil ninnu onnu oru question ekke irikkum selappa chodikkunnundava okay appo onno selappa maybe rendu athre ekke irikkum selappa chodikkunnundava appo adond thanne ee chapters padike irudennalla idu idum padikanam idella avaru padichirikkanam pakshe matte chapters ne korchu importance kodukka okay appo green zone il ithreyum chapters okke aanullathu adhe pole thanne de nammade യെല്ലോ സോണിൽ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഈ നോട്ട് മിസ് അയച്ചു തരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എന്തിലുള്ളത് നമ്മുടെ യെല്ലോ സോൺസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക നമ്മുടെ ബയോളജി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇൻ ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ബോഡി ഫ്ലൂഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് എവല്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ എന്താണ് യെല്ലോ സോൺസിലുള്ള നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റെഡ് സോൺ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് മിസ് ദേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ആനിമൽ കിങ്ഡം ഉണ്ട് അനാറ്റമി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് ഉണ്ട് ബയോ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലോക്കമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻ മോളിക്കുല ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസ് ബയോ ടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പൽസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് നമ്മുടെ ബയോ ടെക്നോളജി രണ്ടും രണ്ടിന്റെ ആയാലും ബയോ ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബയോ ടെക്നോളജി ദൻ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആയാലും നമുക്കറിയാം അത് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത് നമുക്ക് ഡെലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് നമുക്ക് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ അത് നീറ്റ് എക്സാമിന് ഇല്ല എന്നുള്ള നമുക്ക് ഇതുവരെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എൻ ഡി എ പറഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോഴും ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഡിലീറ്റ് ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ നമ്മൾ അതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അത് നമ്മൾ അത് എൻ എൻ ടി എ ഇതുവരെ നമുക്ക് അത് നീറ്റിന് ഇല്ല എന്നുള്ള നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എന്തിലൊക്കെ ഉള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ റെഡ് റെഡ് സോണിലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് മിസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി എന്നുള്ളതാണ് മിസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കേൾക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സസിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാച്ചിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഡീപ്പ് ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സസ് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ചും കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടിയും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്
ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാച്ചിൽ ഇല്ലാത്ത മക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ഓൺലി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ദർ ആ വീക്ക് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കുറച്ച് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് നമുക്ക് അധികം അറിയില്ല എന്നുള്ളത് ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ അതിനുശേഷം എന്ന് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നല്ലോണം കുറേ കുറേ നമ്മുടെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി മുതൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് എന്ന് ചെയ്യുക അത്രയും പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നല്ല അത്രയും ആ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഓരോ വർഷങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നല്ലോണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് മാക്സിമം നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ ടെസ്റ്റിലും ഓക്കെ ദെൻ അതിനുശേഷം ടെസ്റ്റ് അനാലിസിസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാത്തത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് അനാലിസിസ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാച്ചിലാണ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണം കാരണം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതെല്ലാതും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുമല്ലേ അപ്പോൾ നീ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇത്രയും ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ആവേശത്തോട് കൂടെ പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലേ നമ്മളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് മതി അല്ലേ അതിന് ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ 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 പ്ലസ് വണ്ണിലെ മക്കൾക്കാണെങ്കിൽ പൃഥ്വി ബാച്ച് ഉണ്ട് പ്ലസ് ടുവിലെ മക്കൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേദ ബാച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈത്താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹായ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഏത് ഏതാണ് നമ്മുടെ വീക്ക് ടോപ്പിക്സ് ഏതാണ് നമുക്ക് കുറവായിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീക്കായി നിൽക്കുന്ന ടോപ്പിക്സിൽ നമ്മൾ നല്ലോണം അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക നമുക്കത് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആകും നമ്മുടെ ബയോളജി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ആ ഒരു ആ പെട്ടെന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാത്ത കാരണം ഉണ്ടാ തോന്നുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മിസ്സിന് ആകെ കൂടെ ഒരേ കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യരുത് അതായത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ തളർന്ന് പോകില്ല അതായത് അയ്യോ മിസ്സ് ഇതെന്ന് ഇതെന്ന് നടക്കില്ല ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊന്നും തളർന്നു പോയരുത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുക നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെ ഒക്കെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൊമെൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അത്രയും വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഡോക്ടറായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഗ്രാജുവേ